very good very nice peacock my dear friends avlo peacock unik enna vendin kel naan tharen enna venum what enna ya vai pagare oh kiss kiss muttu gedu okay you go oh once more ah. okay what oh na kiss panne nee kiss pannanuma okay nee kiss kodu வாழ்க்கையில் நாம் நிறைய பாதைகளில் பயணம் பண்ணுறோம் படிப்பு தொழில் வேலைன்னு பல காரணங்களுக்காக பயணம் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது ஆனால் வீக்கெண்டில் ஹாயாக ரிலாக்ஸாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு பாதை இருக்குது சென்னையிலேருந்து பாண்டிச்சேரி வைக்கும் இருக்கிற கிழக்கு கடற்கரை சாலை தான் அது ரோட்டோட ஒரு பக்கம் ரம்யமான கடற்கரை இன்னொரு பக்கம் வயல்வெளிகள் ஏரிகள் எஸ்டரின்னு சொல்லப்படுற முகத்வாரங்கள் கழிவெளிகள் பக்கிங்காம் கால்வாயின்னு பார்க்குற ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நேச்சர் அப்படியே தன்னோட அழகை கொட்டி வச்சுருக்கு மருதம் நெய்தல் இது ரெண்டும் சேர்ற ஈரமான இடங்கள் தான் சதுப்புள்ளங்கள் பூமியோட பரப்பில் மொத்தம் ஆறு விழுக்காடு இந்த சதுப்புள்ளங்கள் இருக்கு காயல் கழிமுகம் சேற்று திட்டங்கள்னு நிறைய எக்காலஜி சிஸ்டம்ஸை தனக்குள்ள வச்சிருக்க இடம் தான் சதுப்புள்ளம் மரக்காணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க இடம் தான் கழிவேலி ஏரி ஃபர்ஸ்ட்டு உள்ள நுழையும் போது பார்க்கறதுக்கு ஏதோ தரிசனம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் உள்ள போக போக ஒரு அற்புதமான லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இந்த இடம் இருந்தது இந்த பகுதியோட எக்காலஜிக்கல் சிஸ்டம் ரொம்பவே ரிச்சானது மட்டும் இல்லை ரொம்ப டைவர்சிட்டியானதும் கூட இந்த பகுதியை வெள்ளச்சம வழிந்து எங்கள் கூட வந்திருந்த அருண்குமார் வர்ணிச்சார் அருண்குமார் பாண்டிச்சேரியில் படிக்கிற ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் கழிவெளி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சால்ட் வாட்டர்னு இந்த இடத்தோட பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பற்றின நிறைய விஷயங்களை அவர் புட்டு புட்டு வச்சார் கழிவெளி அப்படின்ற பேருக்கு அர்த்தம் என்னென்னா கழிமுக பகுதியில் போகக்கூடிய ஒரு வழி அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இதுதான் இடையும் திட்டு கழிமுகம் அதை தாண்டி வந்தீங்கன்னா கழிவெளி ஏரி பேக்ட்ராப்பில் தெரியுது அந்த தான் கழிவெளி ஏறி இது முழுக்க முழுக்க பருவமழையை மட்டுமே நம்பி இருக்கிற ஒரு நிலப்பகுதி அந்த பருவமழை அந்த மூணு மாத பருவமழை நீர்பிடிப்பு தான் வந்து இங்கே சுற்றி இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு நீராதாரமாக விளங்குது இந்த கழிவெளி ஏரியை சுற்றி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ரெவன்யூ கிராமங்கள் இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டு கிராமமும் இந்த கழிவெளியோட நீர்பிடிப்பு அதை அந்த கழிவெளி காஞ்சி போச்சுன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கிடையாது இந்த கழிவெளி செழிப்பாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கும் சம்புன்னு சொல்லப்படுற நானூல் பொருட்கள் தான் இந்த கழிவெளி முழுக்கவும் விரவி இருக்கு இந்த சம்புகளை அறுவடை பண்ணுறதும் மதிப்பு கூட்டி சந்தைப்படுத்துறதும் தான் இந்த கழிவெளியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராம மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வருவாயாக இருக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான கால்நடைகளோட மேய்ச்சல் நிலமாகவும் இந்த கழிவெளி இருக்கு இந்த கழிவெளி ஏறி கிட்டத்தட்ட முந்நூறு சிறிய நீர்த்தேக்கங்களை இணைக்கிற ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு வாட்டர் நெட்ஒர்க்கு பருவமழைக்கு அப்புறம் இது வந்து மிக முக்கியமான தாப்பாக மாறுது தாப்புன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து ப்ரீடிங் சைட் மீன் மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் சைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரீடிங் சைட்ஸ் வந்து பழவேர் காட்டிலேருந்து வலசை வர பறவை வலசை வரதுனா மைக்ரேஷன் தான் வலசை வர பறவைகள் இங்கே தங்கியிருந்து மேற்கொண்டு கோடைக்கரைக்கு போகிறதா வந்து அறிவியல் ஆய்வுகள் சொல்லுது கழிவெளிக்கு நாற்பத்தி ஏழு இடங்களை சேர்ந்த நூற்றி எண்பத்தி மூணு விதமான பறவைகள் வர்றதா ஆய்வு தரவுகள் குறிப்பிடுது கழிவெளியில் அமைஞ்சிருக்கிற திறந்தவெளி அமைப்பு சாகுபடி நிலம் உப்பங்கடி நன்னி நிலைன்னு பல்வேறு வாழ்ட அமைப்புகளை தனக்குள்ளே கொண்டிருக்கிறதால சிறவிகள்னு சொல்லப்படுற வாத்துகளோட சொர்க்க பூமியாக இந்த இடம் இருக்குது பெயிண்டட் ஸ்டாக்கு வண்ண ஒயிட் ஸ்டாக் ரொம்ப அரிதாக வந்து ஒயிட் ஸ்டாக் பார்க்கலாம் கூடைக்கடா நாமக்கோழி சீர்கை சிறகி மல்லாட் டக்ஸு ரிவர் டன்ஸ் ஆளான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ரிவர் டர்னு காஸ்பியன் டர்மு காமன் டர்ன் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் வேடஸ் முக்கியமாக இந்த பகுதி வந்து வேடஸ்க்கான ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அதாவது வந்து கடற்கரை பறவைகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த உப்பு கொத்தி மண் கொத்திகள் இது எல்லாமே வந்து இங்கே ரொம்ப அதிக அளவில் காணப்படும் அது இல்லாமல் ஈரல் நிலத்தை ஒட்டி இருக்கிற சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய மீன் கொ மீன் கொத்தி பஞ்சுருட்டான் கரிச்சாங்குருவி இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே வருஷம் முழுக்கவும் பார்க்க முடியும் 
இந்த கழிவுலி பகுதி வந்து இடைந்துட்டு கழிமுகத்தோடு இணையும் போது அது ஒரு சால்ட் வாட்டர் பேக் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டமாகவும் நல்ல உள்ள வர உள்ள வர ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டமாகவும் இருக்கும் மழை அதாவது வந்து கடல்லேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பேக் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டமாகவும் உள்ளே வர உள்ள வர ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டமாக அதாவது வந்து நன்னீர் பகுதி சமவெளியாகவும் மாறிடுறதுனால ரொம்ப டிஸ்டிங்டிவான விஷயங்கள் பார்க்கலாம் பேக் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டத்தையும் பார்க்கலாம் பேக் வாட்டர் சிஸ்டத்தோட கண்டினியூஷனாக வந்து மரக்கான சால்வ் பண்ண தாண்டோடனே நீங்கள் ஒரு கண்டல் காடு கண்டல் திட்டுகளை பார்த்துருக்கலாம் மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே இங்கிலீஷில் அந்த இதை பார்க்கலாம் அது நல்ல உள்ள வர உள்ள வர இந்த மாதிரி இந்த நாணல் புதைகள் ரீஃப் சிஸ்டம் இதுதான் வந்து முக்கியமாக வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதாவது நன்னீர் சதுப்பு நிலங்களுக்கான ஒரு வேண்டேஜ் பாயிண்ட் மாதிரி சொல்லலாம் இந்த இந்த நாணல் புதரில் இருக்கிற இடங்கள்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டமாக இருக்கும் ஈசிஆரில் போகும்போது மரக்காணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற உப்பளத்தில் தொழிலாளர்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததை பார்க்க முடியாது தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு பனிப்பாறையை எல்லோரும் உடச்சி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது கிட்ட போய் பார்க்கும்போது தான் கொதிக்கிற வெயிலையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக வேலை பார்க்குறாங்கன்றத பார்க்க முடிஞ்சது ஆண்களுக்கு நிகராக அங்கேருந்த பெண்களும் ரொம்பவே கடினமாக உழைச்சிட்டு இருந்தாங்க அங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் தானே தவிர்த்து உப்பளத்தோடு அவங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை உப்பளத்தை பராமரிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு சிலர் இருக்காங்க இவங்க தான் பேக் வாட்டரை எடுத்து அந்த உப்பளத்தில் பாத்தி கட்டி தேக்கி வச்சு உப்பளத்தை பராமரிக்கிறாங்க இது உப்பா மாறுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கும் மேலே ஆகுது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு இப்படி சேகரித்த உப்பை கிடங்களை சேமித்து வைக்கிறாங்க நாங்கள் போயிட்டு இருந்த டைம் அந்த கிடங்குலேருந்து உப்பை எடுத்து மூட்டை மூட்டையாக சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் அடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த தொழிலாளர்கள் என்ன தான் மண்வெட்டியை வச்சு வெட்டி எடுத்தாலும் அந்த தொழிலாளர்கள் யாருமே காலில் வந்து செருப்பு போடலை அங்கே 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 கொஞ்சம் நேரம் இருந்து வாட்ச் பண்ணும்போதே நம்ம அன்றாடம் சாப்பிட்ற உப்புக்கு பின்னாடி எத்தனை பேரோட உழைப்பு இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது பக்கிங்ஹாம் கால்வாயில் போட் ஓட்டுற சங்கர் அண்ணன் டெய்லி தன்னோட வேலைக்காக கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் முட்டி போட்டிருக்காரு அவரோட போட்டில் தான் நாங்கள் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய்க்குள்ளே போனோம் அவர் கையாலேயே துடுப்பு போடுறது அங்கே இருந்த பறவைகளோட சத்தம் பார்க்குறதுக்கு பச்சை பசியல்னும் குளுமையாகவும் இருந்த சூழல் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ கேரளாவில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலை கொடுத்தது மடவை சிலேபி இறா நண்டு இதான் இந்த பக்கிங் கால் வந்து மெயின் இதை நம்பி வந்து ஒரு நூறு குடும்பம் பழகிது ஆனால் வந்து இதில் அன்றாட ஒரு போனால் இரநூறுவா முந்நூறுவா நானூறுவா ஐநூறுவா சம்பாதிக்கலாம் ஒரு ஆள் இதை இது மாதிரி தோணி எடுத்துன்னு இது மாதிரி வலைங்க போட்டுக்கணும் போனால் டெய்லியும் முந்நூறுவா நானூறுவா சம்பாதிக்கலாம் சமீபத்தில் ஒரு ஐநூறுவா அறநூறு கூட தேரும் நேரத்துக்கு அந்த மாதிரி வருமானம் வரும் இருந்தாலும் எங்களுக்கு தண்ணி வச்சுட்டாலும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இப்போ வந்து மழை சீசனாக இருக்கும் இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப ஏற்பாக இருந்ததுனால இங்கே வந்து இந்த போட்டே வருது அதே வெயில் சீசனாக இருந்தால் சுத்தமாக வராது நம்ம இறங்கி தான் தள்ளின்னு வரணும் ஆழம் கூட ரொம்ப இல்லை பாருங்கள் ஆழமே ரொம்ப கம்மி தான் கடலில் மீன் பிடிக்க போகிறதுக்கு வந்து அது வந்து கரெக்டாக ரெண்டு மணி ஒரு மணி போயிடுவாங்க அங்கே போயிட்டு மீன் பிடிச்சி கிடச்சா தான் போச்சு கிடைக்கலாம் வந்துடுவாங்க இங்கே வந்து ஒரு மூணு மணிக்கு இங்கே இந்த இதுக்கு மீன் பிடிக்க போவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் உயிருக்கு பாதிப்பு கம்மி அது வந்து உயிருக்கு பாதிப்பு அதிகம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அதாவது கடல் ரஃப்பாக இருக்குல்ல அதான் சொரப்புன்னு சொல்லணும் நாங்கள் கடல் சொரப்பானால் யாருமே போக மாட்டாங்க எல்லாம் இந்த பக்கிங் காலில் தான் தற்சமயம் மீன் பதார்த்துக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பக்கிங் காலில் தான் யூஸ் பண்ணாங்க இடைக்கை நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் பாடிய சிறுபானாற்று படைகின்ற நூலில் மேல்மா விலங்கை கீழ்மா விலங்கை இடைக்கை நாடுன்னு சொல்லப்பட்ட கிராமங்கள் எல்லாம் இப்போவும் அதே பேரால் தான் அழைக்கப்படுது அலைநீர் தாழை அன்னம் பூப்போம்னு தொடங்கி பனிநீர் படுவின் பட்டினம் படரின்னு தொடர சிறுபானூற்று படை பாடல் ஒன்று இருக்குது அன்னப்பறவைகளைப் போல காட்சியளிக்கும் தாழம் பூக்களையும் முத்து போல் சிரிக்கக்கூடிய பூக்களையுடைய புன்னை வனமும் வெண் மலரால் விம்மி கிடந்த நெடுங்கழி இடைன்னு கழிவழியோட இயற்கை அழக இந்த பாடலாசிரியர் அவ்வளோ ரம்யமாக வர்ணிக்கிறார் இடைக்கழி நாடு சங்க காலத்தில் துறைமுகப்பட்டினமாக இருந்திருக்கு இந்த துறைமுகப்பட்டினம் தான் கடல் சார்ந்த வணிகங்கள் நடைபெற்றிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் நாணயங்கள் செய்யக்கூடிய இடமாகவும் இடைக்கழி நாடு இருந்திருக்கு 
முகலாய மன்னர்கள் காலத்தில் கட்டதாக சொல்லப்படுற இடம் தான் ஆலம்பரா கோட்டை கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ஏக்கர் பரப்பொருளில் விரிஞ்சிருக்கிற இந்த கோட்டை செங்கலையும் சுண்ணாம்பையும் வச்சு தான் கட்டப்பட்டிருக்கு கட்டப்பட்டு இத்தனை வருஷம் ஆன பிறகும் இப்போவும் அந்த கோட்டையிலேருந்து ஒரு செங்கலை கூட உருவ முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த கோட்டை மொத்தத்தில் ஈஸியாருங்கிறது நீர்மையும் பசுமையும் சேர்ந்த ஒரு நிலப்பரப்பாக இருக்குது தாத்தா பாட்டிகளோட கதைகளே இல்லாத இந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டிகள் வாழ்ந்த வீடு அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள்னு இந்த நவீன தலைமுறை துளைச்ச எல்லா விஷயங்களையும் தனக்குள்ளே வச்சிருக்க இடம் தான் தக்ஷின் சித்ரா கிராமங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற விதவிதமான வீடுகளையும் குடிசைகளையும் ரசிச்சிருப்போம் தின்ன வச்ச வீடு மாடி வச்சு கட்டின வீடு கட்டை வச்சு கட்டின வீடு நாலி ஓட்டு வீடு நாட்டு ஓட்டு வீடுன்னு ஒவ்வொரு வீட்டோட வெரைட்டியும் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் தக்ஷின் சித்ராவுக்கு போயிருந்தப்ப அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கிடச்சிது போக போக அங்க இருந்த வெரைட்டியான கட்டடங்கள் எல்லாம் பார்த்தா அப்படியே ஒரு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன மாதிரி இருந்தது and the yeah, showcase of yeah to this generation and for the generation to come the idea behind dakshin chitra is years before the founder of this organization she is an american lady she married an indian from chettiar community and she traveled the length and width of india full of travel panniittu gramathula poi irundirukanga adha paathittu ella alinju poirudhu people are losing touch with uh, their grassroots the villages the arts the craft all alinju poi so she thought this should be preserved so then she asked many people government cricket cricket badal can you do something about it she asked everybody is talking about it, but nobody is doing any action about it, nothing concrete about it. so then she decided okay let's get together we all she got together some volunteers lot of volunteers and then uh, thought of having a museum uh, the museum of vernacular architecture there is architecture which uh uses local available materials that is called vernacular architecture and the kalathala appadi da kattirukanga first tamil nadu ku la pono naanga modalla paathade brahmandamana naatukota house anga irundha brahmandamana thoongal anda paathranga nu paakra ovvunume oru vidamana silurpa kuduthathu appuram saathanoor veedu kuyavar kudisai nesavalar veedu nu andha edame appadi palaya kaalatha thirupi uruvaakna maari irundhathu வெறும் கட்டிடங்களோடு நிற்காமல் பழைய காலத்தில் மக்கள் பயன்படுத்தின பொருட்கள் எல்லாத்தையும் படமை மாறாமல் அங்கே வச்சுருந்தாங்க இடத்துல என்ன என்னெல்லாம் இருக்கோ பில்டிங் மீட்டர் அது வச்சு கட்டியிருக்காங்க தட் இஸ் கால்ட் சஸ்டெயினபிள் ஆர்கிடெக்சர் நோ வீ டோன்ட் டூ சஸ்டெயினபிள் ஆர்கிடெக்சர் வி பிரிங் ஆ மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அண்ட் தென் பில்ட் அ ஹவுஸ் விச் இஸ் நாட் சஸ்டெயினபிள் நோ யூ பில்ட் அ ஹவுஸ் யூ ஹாவ் டு ஹேவ் ஏர் கண்டிஷன் யூ ஹாவ் டு ஹேவ் ஃபேன்ஸ் யூ கேனாட் லிவ் வித் பட் தோஸ் டேஸ் த ஹவுஸ் இஸ் டி நீட் ஏர் கண்டிஷன் இட் ஹேட் குட் ஸ்பேஸஸ் குட் லைட் குட் வெண்டிலேஷன் பீப்புள் மேனேஜ் தென் தோஸ் டேஸ் அண்ட் that is how people should be building nowadays so we are trying to preserve all that culture okay, when we were buying this houses and the region la poi nariya research oru oru veedu pom chettanad veedu namba 
we have brought this house. That house is uh, 200, almost 200 years old. So when we buy that house, we dismantle it, we bring it here and reconstruct. That's what we do. I will say, Rappa, we do a lot of research in that region. Research one Rappa, then we ask people, then they donate uh, objects. Because knowing this is going to a museum, rural life, which had a lot of values, a lot of rich traditions. Other life, but now it is a fast life, you are losing touch with reality, you are losing touch with uh, rural life. There is no time to think about all these old values. When you listen to your grandparents, you listen to so much values. There is no time for all that. So that is what we are trying to preserve. இது மாதிரியே கர்நாடகோட மாதிரி வீட்டுக்கு போனோம் அது ஒரு முஸ்லீம் வீடு மாடி ஜன்னல் தூண்கள் தத்ரூபமா அந்த வீட்டை அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆந்திராவுக்குள்ள போனோம் அங்கிருந்து நெசவாளர் வீடு மீனவர் வீடு இதையெல்லாம் பார்த்தப்போ ஆந்திராவில் இருக்கிற ஒரு குக்கிராமத்துக்கே போன ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சது நெசவாளர் வீட்டில் ரியல் தறி ஒன்று இருந்தது அதை பயன்படுத்தி காமிச்சாங்க அடுத்து கேரளா மாடல் வீடுகளுக்கு போனோம் அங்கே மரத்தாலான வீடு ஜன்னல் வீட்டுக்கு பின்னாடியே இருக்கிற கிணறுன்னு அச்சியஸ்லாம் அப்படியே கேரளாவாக கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திருச்சு இந்த பழங்காலத்தில் எப்படி வீடுகள் கட்டியிருக்காங்க அந்த ப நடைமுறைகள் எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் வந்து இந்த காலத்து பசங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஏன்னா மாடனாக நம்ம வீடு கட்டுறோம் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த பழைய ட்ரெண்டு வந்து எப்படி அந்த வீடை கட்டியிருக்காங்க அந்த டைல்ஸ் எப்படி அமைச்சிருக்காங்க அது எப்படி உள்ள குளிர்ச்சியாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த 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 காலத்து பசங்களுக்கு நம்ம ஈஸியாக இந்த இடத்துல வந்தால் நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஹெரிட்டேஜ் நம்ம பழங்கால பெருமைகள் பானை செய்கிறது இப்படி ஏன்னா இந்த காலத்தில் பசங்களுக்கு பானைனால என்னென்னு தெரியாது அந்த ஆனால் இங்கே வந்து தே அவங்க பானை எப்படி செய்கிறதுன்னு கற்றுத்தராங்க லைவாக ஸோ அப்புறம் கூட பின்னுறது அப்புறம் துணி நெய்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பசங்களுக்கு வந்து லைவாக நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடிகிற இடம் வந்து இந்த இடமா இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் இந்த அவர் ஓல்டு ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் நம்மளோட பாரம்பரியங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த இடத்துல நல்லா கற்றுக்க முடியுது கிடி ஜோசியம் கை ஜோசியம் கிராமத்து வில்வண்டின்னு அங்கே இருந்த எல்லாமே பாரம்பரியமான விஷயங்களை நம்ம ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருது அப்பார்ட்மெண்ட் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்னு பார்த்து பார்த்து சலித்து போன கண்களுக்கு உயிர் துடிப்போடு இருக்கிற கட்டடங்களோ அங்கே இருக்கிற புழங்கு பொருட்களோ ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஃபீலை கொடுக்குது மரபு சார்ந்த கட்டிடக்கலை பாரம்பரியமான தொழில்களோட மாதிரிகள் புழங்கு பொருட்கள்னு அப்படியே பழைய காலத்துக்கே போயிட்டு வந்த ஒரு ஃபீல் தான் நக்ஷன்ஜித்ராவுக்கு போனால் கிடைக்கிது தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகான்னு நாலு ஸ்டேட்டையும் ஒரே நாள் சுற்றி பார்த்து திருப்தியை கொடுக்குற இடமாக தான் தக்ஷின் சித்ரா இருக்கு ஒரு மியூசியமாக மட்டும் இல்லாமல் தக்ஷின் சித்ரால நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸும் ஈவெண்ட்ஸும் நடத்துகிறாங்க குறிப்பாக பாரம்பரிய கலைகளுக்கு ஆதரவாக தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படித்தான் நாங்கள் போன அன்னைக்கு கரகாட்டம் பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் மயிலாட்டம்னு ஏகப்பட்ட ஆட்டங்கள் நடந்துச்சு to give an opportunity to all these folk performers nariye folk performers paathirpingala alla folk performers avangalukku or chance or indha mari nariye platform la avangalukku or chance kodutha da avangalukku polaka mudiyum and that art nirandharama adu irukum illati adala alinju pogum avangalukku or opportunity kedaikkala enna agum slowly they will migrate to other careers they will go and do some other clerical job or some banker job and this art you will not get to see this again so we are trying to give them a chance so that they can sustain themselves basically nariye indha mari ipdi senjad we have given uh, vibrancy and life to lot of arts
தக்ஷன் சித்ரால ஹாலிடேஸ்ல தோர்பாவை கூத்து நடக்குது இதை நடத்துறவர் செல்வராஜுங்கிற கலைஞர் அவரு குளத்தூர் பக்கத்துல இருந்து வராரு பொம்மைகளை ஆட்டுறது ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் தனித்தனியா வாய்ஸ் கொடுக்கறது மியூசிக் பாட்டுன்னு எல்லாத்தையுமே செல்வராஜ் மட்டுமே பண்றாரு மதுராநகரத்தில்ூரன் <laughs> அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் முடியாமல் என் அன்பு சகோதரி தேவி வசுதேவனுக்கு பிறந்த எட்டாவது பிள்ளை அதனால் எனக்கு தொல்லை இப்போது எல்லையில் இல்லை யார் இங்கே காவலாளிகள் மகாராஜா கும்புறங்க காவலர் நான்தாங்க என்னுடைய எதிரி சத்தியம நாயகி மடாயா நான்தாங்க என் எதிரி என்பவன் கிருஷ்ணன் சாப்பாடு <laughs> 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 யார் நீ உலகத்திலேயே முதல் முதல் தோன்றியது இந்த தோல் பொம்மல் ஆட்டம் தான் அப்புறம் பிறகு தான் கட்ட பொம்மல் ஆட்டம் கூத்து தெருக்குத்தி இது பின்னாடி பின்னாடி வந்தது எங்களுடைய பூரிகம் வந்து தஞ்சாவூரில் எங்கள் தாத்தாக்க தாத்தாலாம் பணி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க எங்களுடைய தொழில் தோல் பொம்மல் ஆட்டம் அதாவது தோல் பாவை கூத்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த தோல் பாவை கூத்து ஒரு காலத்தில் வந்து நல்லா ஓடிட்டு இருந்தது என்னுடைய தாத்தாங்கெல்லாம் நல்ல திறமையாக நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து ஒரு குரூப்பில் வந்து பதினஞ்சு பேர் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த பதினஞ்சு பேர் நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கனாக்கா வெடி வெடிய மூணு நாலு மணிக்கு தான் ஒரு புராண கதைகள் அது விடுவாங்க அப்போ கிராமத்தில் வந்து சினிமா என்பதே கிடையாது சினிமா இல்லாத காலத்தில் இது ஓகோன்னு ஓடிட்டு இருந்தது இங்கே தட்சிண சித்தாவில் வந்து வாரத்தில் ஒரு ஒரு கதை இன்றைக்கி வந்து கிருஷ்ண லீலா என்ற ஒரு கதையை நடத்த போகிறேங்க கிருஷ்ணன் சும்மா ஒரு காமெடி ஆகும் அந்த கதையுடைய பாத்திரமாகவும் கிருஷ்ணன் வருது அந்த கம்சன் கிருஷ்ணனை வருது ஒரு போது தொட்டு கொள்வது இதில் காமெடிகள் பாருங்க அதை நடத்த போகிறேன் மகாராஜா வணக்கம் இன்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் ஆட்டும் பாட்டும் நடைபெற இது என்னை பார் அழகி பாரு கண்ணாலே இரண்டு கண்ணாலே
இந்த பெப்பர் ஷோவை பார்க்க வந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ ஜாலியாக அந்த ஷோவை பார்த்தாங்க பெப்பர் ஷோவை பார்த்துட்டு வெளியே வந்தால் ரஷ்யன் சிங்கிங் பெல்ங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சு ரஷ்யாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன இந்த அதிர்விசை மனசை ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் பெருசும் சிறுசுமான மெட்டல்கள்லேருந்து விதவிதமான ஒளிகளை எழுப்பி அந்த சவுண்ட்ஸ் மூலமாக ஒரு வைப்ரேஷனை வெரா க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த அதிர்வுகள் ஆடியன்ஸை ஆழ்ந்த தியானமான மனநிலைக்கு கொண்டு போனதை பார்க்க முடிஞ்சது வெராவோட சிங்கிங் பில்ஸ் கொடுத்த வைப்ரேஷன்ஸோட தக்ஷன் சித்ராலேருந்து கிளம்பணும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் அங்கே இருக்கிற தக்ஷன் சித்ரா இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை தந்துச்சு இதுவரை கிருஷ்ணா என்ற காட்சி நிறைவேற்றன அடுத்த காட்சி பன்னிரண்டு மணிக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் Thank you. Thank you.